mes lleva sin telecomunicaciones el Valle de Loza, uno de los bastiones turísticos del Ayuntamiento de Ponferrada. El presidente de la Asociación Adesbo, Demetrio García, detalla esta noche en el tuyo el Via Crucis que viven los vecinos sin teléfono ni internet en pleno siglo XXI y pide a las administraciones las inversiones necesarias que permitan al Valle de Loza ofrecer un producto turístico de calidad. Son necesarias las telecomunicaciones, dice, pero también comunicaciones. La principal, convertir en carretera la pista de San Cristóbal a Peñalba, aunque cree que con interés también podría ensancharse la carretera principal del valle, en el que viven 300 vecinos, pero que suma al año más de 10.000 visitantes. El presidente de la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Loza muestra además sus dudas sobre las bondades de un hipotético patrimonio de la humanidad para la zona y asegura que los vecinos ya están sufriendo las consecuencias del incendio que arrasó más de 1.200 hectáreas. Las lluvias de los últimos días han provocado que el agua presente un aspecto turbio. Al igual que te digo, hace 40 años en casa era imprescindible tener luz y agua, hoy hay que tener telecomunicaciones, comunicaciones y otra serie de servicios que no tenemos. Si no hay inversión es imposible desarrollar absolutamente ningún tipo de proyecto, eso está claro. Necesitamos fondos, de verdad, que no los hay ni por parte del Ayuntamiento de Ponferrada, ni por parte de la Junta de Castilla y León, ni por parte de la Diputación Provincial. Eso no, no está tan claro. Deberían explicarnos a todos un poquito mejor cuáles son las ventajas y los inconvenientes y sobre todo consultar con la gente, que tampoco lo han hecho. Se te cae el alma a los pies solo de ver ese paraje de desolación, de, de, de negrura. De... Y bueno, de hecho, ya te digo, estamos empezando a tener problemas ya con el río por estas cuatro tormentas que han venido, que el agua ya pues, se pone marrón. No hay muchos avances en ninguna materia, ni en comunicaciones, ni en telecomunicaciones, ni en servicios, infraestructuras. Estamos, ya te digo, como en el siglo XIX todavía. Pero bueno, esperamos que en algún momento, en algún punto, no sé, alguien le entre la cordura y podamos, no sé empezar a tener las cosas que son necesarias para un desarrollo del medio rural, es imprescindible. Hombre, pues al igual que te digo, hace 40 años en casa era imprescindible tener luz y agua, hoy hay que tener telecomunicaciones, comunicaciones y otra serie de servicios que no tenemos y que son imprescindibles para, para vivir en el medio rural y para que este se pueda desarrollar, si no está abocado a desaparecer dentro de un espacio de tiempo bastante corto, si nos tomamos medidas serias de verdad. Simplemente hay cobertura de internet, de, o sea, de, de Movistar cuando la hay, que no es siempre, y en cuanto a internet, pues nada, así que estamos en, en pañales, por así decirlo, porque hay un repetidor en Peñalba que da un poco de servicio y funciona cuando funciona, de hecho la lleva un mes prácticamente, que no ha habido ningún tipo de telecomunicaciones funcionando, o sea que eso deja un poco en mal lugar no puedes hablar por teléfono, no puedes gestionar un negocio, no puedes hacer absolutamente nada desde allí, entonces tienes que desplazarte hasta Ponferrada para poder hacerlo y es bastante complicado. Ahora de cara al verano, pues eso se acrecienta un poco más la incertidumbre de que el servicio pueda volverse a caer en cualquier otro momento y dejar colgado, pues eso, ten en cuenta que hay muchas casas rurales tanto en Peñalba como en el resto del Valle de Loza y muchos más negocios, pues que se vive del turismo. Si no tenemos esas infraestructuras, pues es complicado que, no sé, acercar el turismo y el medio rural también a la gente de las ciudades. Yo estoy seguro de que habría más gente interesada y hay gente, y mucha más gente interesada en vivir en el medio rural del municipio de Ponferrada, pero para eso, me reitero lo que te dije con anterioridad, hay que crear condiciones, que no las hay, y una de ellas, de las más importantes, es las telecomunicaciones. Hoy alguien que quiera gestionar un negocio, pues eso, desde cualquier lugar, necesita tener internet, si no lo tienes, es un poco difícil lo que te digo, que puedas asentar población en los pueblos cuando es imprescindible lo que te digo, tener telecomunicaciones y comunicaciones. No las hay. Tenemos que crear todas esas condiciones. Mientras no las creemos es muy difícil que en el medio rural pueda avanzar y pueda seguir desarrollándose. Acabará por desaparecer si no tomamos medidas de verdad. El apoyo del ayuntamiento tampoco es que llegue por ninguna parte muy buenas palabras y buenas intenciones, desde luego que sí las tienen pero luego no ponen encima de la mesa pues, soluciones a los problemas que tiene pues, el medio rural. Es, pasa todo básicamente por dotar de presupuesto real al, al ayunt del ayuntamiento, a la concejalía de medio rural, para que ésta pueda realmente hacer inversión. ¿no? El presupuesto que tiene ahora mismo lo consideramos no insuficiente, sino nulo. O sea, la, no hay dinero realmente para inversión. El presupuesto de medio rural se basa básicamente en el, en el gasto del mantenimiento ordinario de la concejalía y eso deja pues, muy poquitos fondos para que 
se puedan invertir en el desarrollo de verdad y en crear servicios tan necesarios para esta zona del, del municipio en cuestión. Parece absurdo, bajo mi punto de vista, una pataleta ¿no? de niños pequeños amenazar a una compañía como Movistar con quitarle los servicios del ayuntamiento, con 100 millones de clientes, facturan miles de millones de euros y eso para ellos vamos, es algo irrisorio. Yo creo que lo que deberían venderles de verdad es que hay 10.000 clientes potenciales que van todo el año a Peña, todos los años a visitar Peñalba de Santiago y van por el Valle de Loza y ahí es donde deberían fijar un poco la atención, ¿no? en esos 10.000 potenciales clientes y no en amenazarles con quitarles unos servicios que te digo que me parece, la verdad, un poco pataleta de niño pequeño en ese aspecto. El desarrollo de la zona pasa porque la pista de San Cristóbal a Peñalba en algún momento se convierta en carretera. Llevamos años diciéndolo. Es muy absurdo ahora, no sé, abogar un poco el impacto ambiental, el ecologismo, todas estas cosas, cuando ya se, todo eso ya se, ese daño ya se creó en el momento que se causó esa pista. Ahora todo pasa por la necesidad de convertirla en carretera. Después del fuego que tuvimos, por desgracia, ¿no? pues imaginaros que estuviera pasado una semana antes con mil visitantes en Peñalba. ¿Por dónde lo sacas? Hubiéramos tenido que lamentar desgracias igual mayores de las que ha habido. Entonces creo que es el momento de plantearse, no, no que tengan que pasar desgracias para que la administración o que para que nos tengamos que dar cuenta de que hay cosas que tienen que ser, porque tienen que ser. En otros sitios también hay río y hay todas esas cosas y se han hecho carreteras como Dios manda, quiero decir. O sea, ensancharla se puede ensanchar. ¿Qué pasa? Que es más costoso, en eso estamos de acuerdo, que a lo mejor en otro sitio porque no puedes depositar allí el material y lo tienes que transportar a otro sitio, eso es evidente, pero no es imposible. De hecho, con, con dotación presupuestaria se podría hacer sin ningún tipo de problema. Si no hay inversión es imposible desarrollar absolutamente ningún tipo de proyecto, eso está claro. Necesitamos fondos, de verdad, que no los hay ni por parte del Ayuntamiento de Ponferrada ni por parte de la Junta de Castilla y León, ni por parte de la Diputación Provincial. Es la pescadilla que se muerde la cola. Estaría muy bien si eso trajese inversión y trajese pues eso, una serie de condiciones y de servicios. Pero a día de hoy tampoco sabemos cuáles son ni las ventajas. Es más, yo igual creo que tiene más inconvenientes, bajo mi punto de vista, que ventajas. ¿vale? Porque a lo mejor pues, si eso fuera patrimonio de la humanidad, como dices, esa pista de la que hablamos que tiene que convertirse en carretera ya no podría ser. Y otra serie de cosas que tienen que ocurrir para que realmente, lo que te digo, el medio rural no desaparezca. Ahí ha sido una pregunta, la verdad, en la que has acertado. Así que te digo, eso no, no está tan claro. Deberían explicarnos a todos un poquito mejor cuáles son las ventajas y los inconvenientes y sobre todo consultar con la gente, que tampoco lo han hecho. Las cosas están igual, exactamente igual que estaban. No, ha, no, se, no ha cambiado nada. Un cartel sí que pone que es uno de los pueblos más bonitos de España, pero Peñalba sigue estando exactamente igual y el resto de los pueblos del, del Valle de Loza también no ha, no ha cambiado absolutamente nada. O sea que, por mucho que demos títulos y por mucho que queramos vender, hay que vender la realidad y la realidad no es esa. La realidad es algo muy diferente. Es que es eso, no hay, no hay servicios, no hay nada para que... Para es más, ni para que la gente gaste dinero, si nos vamos a, a poner un poco ya más melodramáticos. Un turista que pueda, no sé, ir a visitar Valdefrancos no tiene ni un bar donde tomarse un café o donde poder hacer una llamada de teléfono, donde, no sé. Entonces es complicado, te digo, que la gente se quede o que a la gente vuelva o que la gente realmente pues, se plantee quedarse en un sitio donde no hay condiciones. Tenemos un patrimonio cultural muy extenso y muy amplio y hay que ponerlo en valor, desde luego. No podemos permitir pues, que la ermita de Villarinos, 20.000 cosas de patrimonio cultural, acaben por desaparecer, por, simplemente por dejadez. Y tampoco podemos pedir a la gente lo que te digo, que se pongan ellos manos a la obra, ¿sabes? se pongan el mono de trabajo y se dediquen a hacer las cosas. No le pedimos a los ciudadanos de la Plaza de la Zurte y cuando hay una baldosa levantada que vayan a reponerla, ¿no? ¿Por qué lo hacemos con la gente del medio rural? Porque somos nosotros los que tenemos que solucionar los problemas. Cuando pagamos impuestos, igual que el resto de ciudadanos, y a los demás no se les exigen esas condiciones, a nosotros sí. Es bastante incierto porque pasará bastante tiempo hasta que la zona afectada vuelva a no estar en las mismas condiciones en las que estaba, sino a parecerse un poquito. Y tú ahora mismo si vas a visitarlo, la verdad es que mmm, se te quitan las ganas, se te cae el alma a los pies solo de ver ese paraje de desolación, de, de, de negrura, de... Y bueno, de hecho, ya te digo, estamos empezando a tener problemas ya con el río por estas cuatro tormentas que han venido, que el agua ya pues, se pone marrón y puede causar pues, lo que te digo, unos problemas mucho más serios de lo que a lo mejor nos planteamos en algún momento. 
hay que hacer, eh, hay que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Llevamos años reivindicándole a la Junta de Castilla y León que esto se soluciona de un modo muy sencillo. Todo el dinero que invierten en incendios que no deberían apagarse, porque no se deberían de crear, si tomaran medidas de limpieza y desbroce y conservación de caminos y montes, emplearan a gente en esas labores, estoy seguro que en los meses de, de verano tendrían que salir a pagar un conato o dos de incendio, que costarían muy poquito dinero y realmente invertiríamos fondos en crear puestos de trabajo y en tener condiciones para evitar este tipo de desastres. Es así de simple y de sencillo. Si no se hace y no se toman esas medidas, seguirá ocurriendo este tipo de cosas, no solo en los montes del Bierzo, sino en los de toda nuestra geografía, eso es evidente. Toman muestras a diario del agua, están controlando lo de contiene. De momento bueno, no hay problemas, pero si hubiese más lluvias seguramente sí que habría problemas. Recemos para que no llueva, aunque es un contrasentido, que mira que hace falta el agua, pero casi es mejor ahora mismo que no llueva para que poder utilizar el servicio en la ciudad y en los pueblos. Si no, tendrían que abastecerse de otro modo, o de la mancomunidad, o en fin, no sé, porque la captación no sería viable.